Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrol. Welcome to my channel. Thought of the day is, your mind is a powerful thing when you fill it with positive thoughts. Your life will start to change, so try to fill your mind with the positive things. And you will get your dreams come true. So, the topic of the day is P-Block Elements from Class 12. And in this lecture, I will cover some important questions of nitrogen family along with the solutions for you to prepare for your board classes. So, which questions we have done in the previous lectures. So, if you are new, you are first time in the video and you are watching the first time in the lecture, so I will suggest you to cover all the lectures of P-Block family. To cover the syllabus because I will cover entirely the whole syllabus with you to cover your board classes syllabus. So now I will cover some questions with you in this lecture from the nitrogen family. So the first question is phosphorus acid acts as both oxidizing agent as well as a reducing agent. While phosphoric acid is only an oxidizing agent. Explain why. तो सबसे पहले आपका काम ये होगा कि फास्फोरस एसिड और फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला लिखना तो फास्फोरस एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO3 और फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4 दोनों के फॉर्मूलास के बाद आपका काम होगा फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी इस केस में फास्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट आएगी प्लस थ्री और इस केस में फास्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट आएगी प्लस फाइव और ऑक्सीजन स्टेट निकालनी हम पहले भी लेक्चर्स में कर चुके हैं तो अब आप सबको आती है तो इससे के अकॉर्डिंग हम ये बताएंगे कि जैसे हमारे पास H3PO3 में फास्फोरस एसिड में प्लस थ्री ऑक्सीजन स्टेट है, तो वो अपनी ऑक्सीजन स्टेट को इंक्रीज करके प्लस फाइव कर सकता है। तो इट कैन एक्ट एस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एस वेल एस रिड्यूसिंग एजेंट बाय डिक्रीजिंग इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसलिए H तो वो यहाँ पे प्लस फाइव स्टेट में और फास्फोरस की वैलेंसी फाइव रहती है तो ये मैक्सिमम प्लस फाइव स्टेट ही शो कर सकता है जिसके कारण यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि फास्फोरस प्लस फाइव स्टेट में एक्जिस्ट कर रहा है और वो मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट उसकी वही है जिसके कारण वो ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और इसके बारे में डिटेल में हम प्लस वन क्लास में पढ़ चुके हैं व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट सो द सेकंड क्वेश्चन इज अमोनिया हैज अ हायर प्रोटॉन अफिनिटी देन फास्फीन डिस्कस व्हाई सबसे पहला काम फिर वही रहेगा स्ट्रक्चर तो सबसे बेनिफिट ये होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि क्वेश्चन में आपको आंसर गिवन होता है जैसे क्वेश्चन में अमोनिया और फास्फीन के बारे में पूछा है तो सबसे पहले आपका काम ये होगा आंसर में दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना और ये स्ट्रक्चर हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं आई थिंक तीन चार लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर किया है कैसे करते हैं सेंटर एटम की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखते हैं देन हम उसकी ऑर्बिटल कंफिगरेशन करते हैं और फिर वहां से हमारे पास लोन पेयर आते हैं तो यहां से हमने ये देखा क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर आ रहे हैं और अमोनिया ज्यादा बेसिक है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी हाई नहीं होती जिसके कारण उसका लोन पेयर इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है या वो इतना अट्रेक्टिव नहीं होगा प्रोटोन के लिए तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है लोन पेयर जो है वो बेसिक नेचर के हैं नाइट्रोजन के केस में ज्यादा बेसिक हैं तो वो इजीली अट्रैक्ट करेंगे एच पॉजिटिव को इसलिए अमोनिया ज्यादा अफिनिटी रखता है टू अट्रैक्ट द एच पॉजिटिव और प्रोटॉन देन फॉस्फीन क्योंकि अगर हम कंपेयर करें हम दो सिचुएशन रखते हैं एक जगह अमोनिया है और एक जगह फॉस्फीन है और हाइड्रोजन एच पॉजिटिव जो है प्रोटोन वो सेंटर में है तो इट विल फर्स्ट गेट अट्रेक्टेड बाय द अमोनिया सो वो एच पॉजिटिव किसमें एड होगा एन एच थ्री में और हमारे पास टू इक्वेशन हम पहले पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में भी अमोनिया प्लस एच पॉजिटिव तो इट विल फॉर्म एन एच फोर पॉजिटिव ये एच पॉजिटिव यहाँ पे प्रोटोन रहेगा और जब ये प्रोटोन ऐड हुआ अमोनिया में तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है एन एच फोर पॉजिटिव क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर यूज हो चुके हैं सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस है फॉस्फोरस के जो ऑक्साइड है वो सारे केज लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं ऐसा क्यों सबसे पहले हम ये बताएंगे क्योंकि फास्फोरस एटम्स में मल्टीपल बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती फास्फोरस अपने ही एटम के साथ दो या दो से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना पाता है जैसे कि फॉर एग्जांपल P4 का स्ट्रक्चर तो ये स्ट्रक्चर है P4 का इस केस हर दो फॉस्फोरस के बीच में सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन सकता यही रीजन है कि जो ऑक्साइड होते हैं फॉस्फोरस के 
पी फोर ओ सिक्स और पी फोर ओ टेन उन दोनों का स्ट्रक्चर केस लाइक होता है ओपन स्ट्रक्चर नहीं होता इसके स्ट्रक्चर को भी देखेंगे हम क्या होता है जस्ट ऑक्सीजन इन दो फॉस्फोरस एटम्स के बीच में आ जाती है जिसके कारण पी फोर ओ सिक्स बनता है और उसी तरह से पी फोर ओ टेन बनता है और ये स्ट्रक्चर हम पहले कर चुके हैं दो फॉस्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन आ गई दो फॉस्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन आ गई सिमिलरली हर बॉन्ड ऐसे ही पूरा हुआ जैसे पी फोर का था क्योंकि पी फोर हमारा टेट्राहाइड्रल होता है जिसके कारण यहाँ पे स्ट्रक्चर वैसा ही रहा पी फोर ओ सिक्स का और सेम स्ट्रक्चर रहा पी फोर ओ टेन का बस ऑक्सीजन एड हुई है और यहाँ पे फोर ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ रही है जो बाहर गई तो इस तरह से हमने ये स्ट्रक्चर डिस्कस किया नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट आर निकोजन सो नाइट्रोजन फैमिली को हम बोलते हैं निकोजन क्यों बिकॉज ये जो कंपाउंड बनाते हैं निकोमाइड बनाते हैं और इनको निकोमाइड या निकोजन क्यों बोला जाता है क्योंकि ग्रीक वर्ड है जिस जहाँ से निकोजन वर्ड लाया गया और उसका मतलब होता है सफोगेटिंग तो अगर नाइट्रोजन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे तो एटमोस्फेयर में ये सफोगेटिंग गैस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमें नहीं पता लगता बट अगर हम अकेले नाइट्रोजन के एटमोस्फेयर में चले जाए जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है हम कोई ऐसा सेटअप करें तो वहां पर हमें पता लगा कितनी सफोकेशन रहती है और इसीलिए बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन की हमें इतनी सफोकेशन पता नहीं लगती बट अगर क्वांटिटी बढ़ जाए तो हमें प्रॉब्लम होती है और इसलिए इनको बोलते हैं निकोजन दैट इज अ नाइट्रोजन फैमिली सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है जो हम पहले पढ़ चुके हैं और अभी जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग भी हम आंसर कर सकते हैं और अगर आप लोगों ने पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी है ग्रुप नंबर फिफ्टीन की या फिर प्रियोडिक टेबल की तो आई विल सुजेस्ट यू टू कवर दैट लेक्चर फर्स्ट और उन लेक्चर्स का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दिया है सो यू कैन कवर फ्रॉम देयर सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अब ये है वाई देर इज अ बिग डिफरेंस साइज का डिफरेंस क्यों आता है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में वाई देयर इज अबनॉर्मली हाई आयोनाइजेशन थेलेपी इन ग्रुप नंबर फिफ्टीन विच एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फिफ्टीन एंड मेटेलॉइड वाई नाइट्रोजन हैज अ पोअर कैटिनेशन इन कंपेरिजन टू फॉस्फोरस वाई एन टू एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल वाई फॉस्फोरस आर्सनिक एंटीमनी एग्जिस्ट एज अ टेट्राटोमिक तो जो ये कुछ क्वेश्चन है जो आप इजिली कवर कर सकते हो अगर आप लोगों ने पुराने लेक्चर्स देखे हैं जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ N2। तो N2 की प्रेपरेशन के लिए यहाँ पे हमारे पास टू मेथड्स हैं। एक है अमोनियम क्लोराइड रेक्ट विद एन ए एनओ टू इन देंस ऑफ हीटिंग यहाँ पे हमारे पास एन ई बनता है एन बनता है और टू एच टू ओ बनता है सिमिलरली अमोनिया के साथ जब कॉपर ऑक्साइड और फ्यूप्रिक ऑक्साइड रेक्ट करता है एट थ्री डिग्री सेल्सियस तो भी हमारे पास एन गैस बनती है साथ में वॉटर वेपर्स बनते हैं और साथ में कॉपर सॉलिड आता है तो ये दो मेथड्स हैं प्रेपरेशन ऑफ N2 के लिए डाइनाइट्रोजन अब हम करेंगे डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन इट इज ए कलरलेस ऑर्डरलेस प्लेसलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस इट इज स्लाइटली लाइटर देन एयर एयर से हल्की होती है इट इज सोलबल इन वाटर एंड इट्स सोलबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर तो ये सोलबल होती है वाटर में और विद इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज होती है वैसे भी जितनी भी गैसेज है विद इंक्रीज इन प्रेशर हमने यही पढ़ा है सोल्यूशन चैप्टर में That they increases their solubility with increase in pressure in a liquids. Nitrogen के दो एलोट्रोप्स रहते हैं सॉलिड फॉर्म में एक अल्फा नाइट्रोजन रहता है और एक बीटा नाइट्रोजन अल्फा नाइट्रोजन होता है क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में और बीटा नाइट्रोजन होता है हेक्सागनल क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन एन टू में ट्रिपल बॉन्ड एक्जिस्ट करता है हमें पता है हम पहले भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं दैट इट इज अनर्ट एट रूम टेम्परेचर इसीलिए रिएक्शन नहीं कर पाता क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको बहुत हाई एनर्जी चाहिए होती है रिएक्शन करने के लिए उसके अलावा अगर हम बात करें हाई टेम्परेचर पे एन टू रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एफ पी और एमओ विद एच टू तो हमारे पास एक रिएक्शन आती है जिसको हम हेबर प्रोसेस करेंगे जब फर्दर आगे बढ़ेंगे इसमें हमारे पास अमोनिया की प्रेपरेशन होती है तो उस टाइम पे टेम्परेचर रहता है सेवन हंड्रेड कैलिमिन और प्रेशर रहता है टू हंड्रेड एटमोस्फेयर इसी तरह से एक और रिएक्शन है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जब भी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और ये फॉर्म करता है एनओ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क और 200 हंड्रेड कैलविन तो ये दो केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी डाइन नाइट्रोजन की जब भी आपको क्वेश्चन पूछ रहे गिव केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइन नाइट्रोजन आप ये दोनों दोनों प्रॉपर्टीज लिख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट आर द यूजेज ऑफ डाइन नाइट्रोजन तो डाइन नाइट्रोजन कहाँ यूज होती है फर्स्टली इट इज यूज इन द मैनुफेक्चर ऑफ अमोनिया यहाँ पे अमोनिया बन रहा है एंड नाइट्रिक एसिड एंड यूरिया यूरिया आप सबको पता है फर्टिलाइजर्स के लिए बनाया जाता है फैक्ट्रीज में ये नॉर्मली चीजें यूज होती है डाई नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड इन थर्मोमीटर जहाँ पे हाई टेम्परेचर के लिए इंस
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द कंडीशंस टू गेट मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया फ्रॉम हेबर प्रोसेस तो अब हम हेबर प्रोसेस डिस्कस करेंगे देन केमिकल टेस्ट डिस्कस करेंगे जो अमोनिया की प्रिपरेशन को बताएंगे और उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज और यूजेस अमोनिया के सबसे पहले हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेबोरेटरी प्रिपरेशन तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन में फर्स्ट रिएक्शन रहेगी अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑन हीटिंग वी गेट कैल्शियम क्लोराइड एंड अमोनिया एंड वाटर तो यहाँ पे अमोनिया गैस हमारे पास फॉर्म होगी फर्स्ट लेबोरेटरी प्रेपरेशन सेकेंड हमारे पास ये प्रेपरेशन रहेगी और यहाँ पे अमोनिया तो ये दो तरीके से हम जो है लेबोरेटरी में अमोनिया गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं बना सकते हैं ये हो गया फर्स्ट प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया इन लेबोरेटरी सेकेंड मेथड हम करेंगे हाइबर प्रोसेस अमोनिया के लिए स्पेशली ये, ये जो प्रोसेस है बहुत फेमस है दैट इज हाइबर प्रोसेस आपको क्वेश्चन पेपर में किसी ना किसी वे में क्वेश्चन आता ही आता है तो इसके लिए रिएक्शन हमने अभी पढ़ी थी वही रिएक्शन है नाइट्रोजन जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिडाइनम कैटलिस एंड आयरन एट सेवन हंड्रेड कैलिवीन एंड टू हंड्रेड एटमोस्फेयर प्रेशर तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल रहती है और दो मोलिक्यूल बनता है अमोनिया एट डेल्टा एच नॉट इज माइनस किलो जो पर मोल अब इस रिएक्शन में हमने ये बताना है कि इसकी कंडीशन कौन कौन सी फेवरेबल है और कैसे सबसे पहले तो हमने देखा रिएक्शन ये है इस रिएक्शन में आप देखोगे रिएक्शन रिवर्सिबल है और ये रिएक्शन रिवर्सिबल और साथ में ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है सो द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया डिपेंड करता है किन कंडीशन में एक तो हाई प्रेशर पे लो टेम्परेचर पे और कैटलिस्ट पे सबसे पहले मैं बात करूंगी कैटलिस्ट की तो यहाँ पे हमने कैटलिस्ट यूज किया आयरन और मोडिबल तो इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन मॉडरेट टेम्परेचर प्रेशर पे इजिली हो जाती है विदाउट दिस कैटलिस्ट ये थोड़ी सी मुश्किल रहती है प्रॉब्लम आती है इस रिएक्शन को होने में क्योंकि कंडीशन सुटेबल नहीं रहती उसके बाद हम बात करेंगे हाई प्रेशर की तो प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है इस रिएक्शन जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास चार वॉल्यूम है एक वॉल्यूम नाइट्रोजन की है और तीन वॉल्यूम हाइड्रोजन की है तो चार वॉल्यूम यूज होके हमारे पास दो वॉल्यूम प्रोडक्ट बन रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है जब हम फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं और हेंस सो द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी एट हाई प्रेशर सो प्रेशर इज टू हंड्रेड एटमोस्फेयर विच इज अपलाई टू गेट द बैटरी और इस प्रेशर पे हमारे पास गुड ही रहती है बेटर ही रहती है जितना हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं तो उतना ही आप आता है यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्ट की एफिशिएंसी प्रोडक्ट हमारे पास ज्यादा है हमें प्रोडक्ट बनाने पे कुछ फायदा हो अगर हमारे पास खर्चा ज्यादा हो रहा है प्रोडक्ट कम आ रहा है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है हर कोई काम ऐसे करता है कि स्मार्ट वर्क करता है कि प्रोडक्ट जो बन रहा है उसका हमें ज्यादा बेनिफिट मिले तो दिस इज अ बेटर यील्ड की हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ज्यादा यूजफुल और वो ज्यादा क्वान्टिटी में आए उसके बाद है थर्ड कंडीशन लोअर टेम्परेचर तो टेम्परेचर हमारे यहाँ पे कैसे इफेक्ट कर रहा है क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो अगर टेम्परेचर रिएक्शन का कम होगा तभी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी अगर टेम्परेचर बहुत हाई कर देंगे तो ये रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी तो इसीलिए ये रिएक्शन जो है मोडर टेम्परेचर पे वर्क करती है दैट इज सेवन हंड्रेड कैलवीन और अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो आएगा फाइव ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस तो इस तरह से आपने स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया करना है और ये हम पहले बहुत बार कर चुके हैं तो ये वही स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया है उसके बाद हम करेंगे कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन कौन से टेस्ट हमें कन्फर्म करते हैं कि अगर हमने अमोनिया बनाया है तो क्या वो बना भी है या नहीं तो यहाँ पे फर्स्ट जो कन्फर्मेटरी टेस्ट ये है कि इट टर्न रेड लिटमस टू ब्लू सिंस इट इज अ बेसिक सो रेड लिटमस को जो भी चीज ब्लू कर दे वो बेसिक ही होता है उसके बाद सेकेंड है टर्न मॉइस टर्मिक पेपर ब्राउन तो टर्मिक पेपर को वो ब्राउन कर देता है जो टर्मिक पेपर थोड़ा वेट होता है मॉइस्ट होता है उसको ये ब्राउन कलर में कर देता है अगर अमोनिया प्रेजेंट है अगर अमोनिया नहीं होगा तो वो पेपर का कलर चेंज नहीं होगा थर्ड है वेन रोड इज मॉइस्ट विद अगर एच में रोड डिप की गई है ग्लास रोड और उसको अमोनिया के कॉन्टेक्ट में लाया जा रहा है तो हमारे पास व्हाइट फ्यूम्स बनते हैं और ये व्हाइट फ्यूम्स हमें ये बताते हैं कि हमारे पास अमोनिया प्रेजेंट है उसके बाद है कुछ प्रॉपर्टीज अमोनिया की सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की इट इज अलस गैस विद्रेक्टिक स्मेल इसकी स्मेल बहुत ज्यादा पंजेंट होती है और इट्स वेरी मच यू कैन से इफेक्टिव और आपको पता लग जाता है दूर से कि अमोनिया ओपन है इसकी डिफरेंट सी स्मेल होती है अगर आप इसको डायरेक्टली इनहेल कर लेते हो तो आपको कोल्ड हो जाता है बाई डायरेक्टली इनहेलिंग द अमोनिया इतनी ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है अमोनिया की इसलिए इसकी करेक्टरिस्टिक स्मेल है तो आपको एक दो बार आप फेमिलियर हो जाओगे स्मेल के साथ अमोनिया की तो आपको पता लग जाएगा कि अमोनिया ओपन है उसके बाद है इट इज लाइटर देन एयर एयर से हल्की होती है इट इज फेयरली सोलवल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो फोन
और जब एक एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है एक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए उस टाइम पे हमारे पास एटी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उसके बाद कुछ यूसिज अमोनिया के इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड बाय ऑस्वल प्रोसेस और सोडियम कार्बोनेट सोलवेज प्लस सोलवेज प्रोसेस आप प्लस वन में कर चुके हो ऑस्वल प्रोसेस आप प्लस टू में भी करोगे इन माई नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद सेकेंड यूज इट इज यूजफुल इन द मैनुफेक्चर ऑफ फर्टिलाइजर सच एज यूरिया अमोनियम नाइट्रेट अमोनियम सल्फेट तो फर्टिलाइजर के लिए यूज किया जाता है इट इज यूजफुल फॉर लेबोरेटरी रिएजेंट लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है और लिक्विड अमोनिया इज यूज एज ए रेफ्रिजरेंट इन आइस फैक्ट्रीज और कोल्ड स्टोरेज तो यहाँ इन सब चीजों में अमोनिया का यूज किया जाता है और बाय दिस आई विल फिनिश माय दिस लेक्चर होपफुली यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर